มาขอชัยขอพรบูชาเท้าเวสสุวรรณนะครับผมหรือเขาเขียนว่าหรือเท้ากูเวนนะครับผมเขาจะมีกระถางดอกบัวนะบัวหลวงนะครับผมหรือเปล่าครับสีชมพูสวยงามดีนะเราเข้าไปยังภายในเสาหลักเมืองของจังหวัดเชียงใหม่นะครับด้านนี้ก็มีจำลองอนุสาวรีย์สามกษัตริย์นะครับผมมาจับเมืองแต่ตรงนี้นะตรงนี้ก็เป็นจุดให้เรามาทำบุญกันเยอะๆเลยบูชาดอกไม้ทูบเทียนด้านหน้าก็จะเป็นฐานเข้านะมีปอยมีตุงมีล่มมีอะไรอย่างนี้ให้เรามานั่งถ่ายรูปเซลฟี่กันได้นะครับนี่ก็คือเจดีหลวงนะครับผมประดิษฐานพระพุทธเฉลิมศรีลาดนะครับผมหรือพระแก้วเชียงใหม่นะจะเป็นศาลาพระทันใจนะครับผมมีที่เหนือส่วนใหญ่ก็จะมีพระทันใจอยู่เกือบทุกวันนะพระยามอมนะครับผมในตำนานทางเหนือเกี่ยวกับการขอฝนตัวมอมจะเป็นพาหนะของเทพเราก็มาชมบารมีมาขอชัยขอพรหลวงปู่มั่นกันนะครับผมพระวิหารจตุลมุกบูรพาจากนะครับผมก็เข้ามาก็ต้องถอดรองเท้าเช่นกันนะสวยงามมากเลยเราลงนี่ก็คือรูปเหมือนของหลวงตามหาบัวนะครับหลวงตามหาบัวท่านก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นนะสวยงามเนาะท่านมีชื่อว่าพระพุทธมหามุนีสีล้านนานะครับผมสวัสดีครับชัยนัทออนทัวร์พาเพื่อนเพื่อนมาทำบุญแล้วก็ต้องเที่ยววันอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่คลิปนี้จะพาเพื่อนเพื่อนมาทําบุญกันที่วัดเจดีหลวงวอละมหาวิหารที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับที่นี่ก็เป็นเจดีเก่าแก่อายุเราเกินพันปีไปแล้วล่ะเราก็จะมีความสวยงามเป็นเช่นไรชนะตอนทัวร์จะพาเพื่อนเพื่อนไปชมกันที่ด้านหน้าเลยนะครับก็จะมีที่จอดรถนะครับผมอยู่เยอะแยะเลยตามบริเวณในวัดเนี่ยก็จะมีเป็นจุดๆนะครับผมตอนนี้ก็คือพระโอบสถหรือว่าวิหารตรงนี้กําลังบูรณะอยู่นะครับผมอ่าเสียดายเลยนึงนะทางด้านแรกเลยก็จะเป็นเสาหลักเมืองเชียงใหม่อยู่ทางด้านนี้นะครับผมก็สามารถที่จะก็เข้าไปได้นะกรุณาถอดรองเท้าเลยแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาปิดอยู่ติดประตูอย่างนี้มีเชือกขึงไม่แน่ใจว่าให้เข้าทางไหนนะก็จะมีจุดที่ให้เรา,าบูชาดอกไม้ทูบเทียนนะครับผมแล้วก็วัตถุมงคลต่างๆก็สามารถที่จะมาเลือกชมเลือกซื้อบริเวณนี้ได้นะครับผมด้านหน้าเลยก็จะมีที่ปักทูบปักเทียนนะแบบนี้สวยงามดีแล้วก็มีต้นยางนะต้นใหญ่ใหญ่มากอย่างเพื่อนๆเห็นไหมครับผมสูงใหญ่มากก็ต้นหนึ่งน่าจะใช้ประมาณสัก10คนขึ้นไปน่าจะ10คนขึ้นไปโอ้ถึงจะหมดนี่ก็จะเป็นซุ้มประตูทางเข้าวัดนะสวยงามนะครับผมถ้าชาวต่างชาติเข้ามาก็ต้องมีเสียค่าเข้าไหนนะครับผมถ้าถ้าต่างชาตินั่งมาเที่ยวบ้านเราก็คนละเท่าไหร่เดี๋ยวผมไปดูราคาให้ใกล้ๆนะถ้าผู้ใหญ่ค่าบำรุงก็อยู่คนละห้าสิบาทนะครับผมยินดีต้อนรับเบลคั่นนะครับผมถ้าคนไทยเองไม่เสียนะก็ทางด้านหน้าทางซ้ายก็จะมีทาวเวสุวรรณเนาะถ้าไม่ผิดนะอยู่ทางด้านข้างให้เรามาขอชัยขอพรเนี่ยเราก็มาขอชัยขอพรขออนุญาตเท่าเข้าไปชมภายในวัดกันนะครับผมนี่กรุณาถอดรองเท้าพาเพื่อนๆมาขอใช้ขอพรบูชาเท้าเวสสุวรรณนะครับผมหรือเขาเขียนว่าหรือเท้ากูเวนนะครับผมก็แล้วแต่จะเรียกกันนะคนเหนือกับคนภาคกลางอาจจะเรียกไม่เหมือนกันนะครับผมสวยงามมากเลยนั่งอยู่มีทั้งสองคิดนะครับทั้งด้านซ้ายด้านขวานี่งามว่าพยายักษ์ราชนะครับผมยักษ์ขราชกุมากันนะครับผมก็เป็นยักษ์เลยตอนนี้ <coughs> มาชอชัยขอพรกันนะก็ขอให้เพื่อนสมหวังดังใจปองทุกผู้ทุกคนเลยสาธุสาธุสาธุเขาจะมีกระถางดอกบัวนะบัวหลวงนะครับผม <coughs> หรือเปล่าครับสีชมพูสวยงามดีนะเออให้เรามาถ่ายรูปถ่ายอะไรได้อันนี้ตูบอันนี้ตูบมีดอกที่บานอยู่ฝั่งนี้
นี้ดอกนี้บานแล้วเพื่อนๆจะเห็นสวยงามเนาะด้านนี้เราก็จะไปไหว้เสาหลักเมืองของจังหวัดเชียงใหม่กันนะครับผมก็ต้องถอดรองเท้าไว้ด้านนอกแล้วก็เข้าไปยังด้านในนะครับผมแล้วเข้าไปยังทางด้านในกันแต่ว่าเขาห้ามคนสุภาพสตรีเข้านะครับผมก่อนจะเข้าไปเราไปชมด้านรอบๆข้างๆกันก่อนเนาะเออแล้วเป็นน่าจะเป็นที่ใหม่หรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับอันนี้ผมไม่ไม่ไม่รู้จริงๆว่าที่มันจะมีที่เก่ากับที่ใหม่อ่ะมันอยู่ตรงไหนตรงนี้อาจจะเป็นที่ใหม่แต่ที่เก่าอยู่ตรงไหนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็สามารถเดินวนรอบได้แต่พื้นกระเบื้องก็จะร้อนๆหน่อยนะทางด้านหน้าที่พี่เวิร์ดเห็นก็เป็นเจดีหลวงนะครับผมหรือบุพทาหรือมหาเจดีหลวงอยู่ทางด้านนู้นนะครับใหญ่โตมากเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปชมกันที่หลังนะครับเราชมกันทางหน้าวัดก่อนๆเราเข้าไปยังภายในเสาหลักเมืองของจังหวัดเชียงใหม่กันนะครับก็มาขอชัยขอพรอย่างเนาะข้างในก็ค่อนข้างจะสวยงามนะครับผมนี่ก็มีพระพุทธรูปปางลำพึงหรือเปล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจนะก็อยู่ประดิษฐานอยู่ทางด้านนี้นะครับผมผมไม่ใจว่าเพื่อนๆจะเห็นเดี๋ยวผมซูมให้เพื่อนๆได้ดูอ่าเห็นไหมครับผมสวยงามเนาะว้าวชิงใหม่มีอะไรสวยงามให้เราได้ชมกันเยอะเลยเพื่อนๆก็ฝากขอชัยขอพรจากผมก็แล้วกันก็ขอให้เพื่อนๆสมหวังดังใจปองทุกผู้ทุกคนเลยสาธุสาธุสาธุผมก็พาเพื่อนๆชมด้านข้างนะครับเขาก็จะมีกิจกรรมฝากสนักก็เกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธศาสนานะครับผมโมนโมประสงค์นิกรเทวดาทั้งหลายนะครับผมสวยงามเนาะด้านบนก็จะมีกษัตริย์หรือว่ามีเทพเทวดาแล้วก็มีประสงค์นิกรนั่งกันอยู่เยอะแยะเลยมีให้เราได้ชมกันนั้นก็สามารถมาชมได้นะที่ศาลหลักเมืองเชียงใหม่นี่ครับสวยงามมากเลยเพื่อนๆท่านไหนเคยเห็นไหมดูตามคลิปไปนะครับผมอาจจะแผนกล้องไม่ค่อยตรงแล้ว <coughs> ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับนี่เป็นไงผมวนให้เพื่อนๆได้ชมกันหนึ่งรอบนะครับผมวนกันสักหนึ่งรอบเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับผมแก่ตนเองและเพื่อนๆนะครับผมใครๆมีถ้าใครมีโอกาสมาก็มาด้วยตัวเองได้นะครับผมจะดีกว่ามากเลยนะสวยงามมากด้านนี้ก็มีจำลองอนุสาวรีย์สามกษัตริย์นะครับผมมาจับมือกันตรงนี้นะหัวเมืองเหนือก็จับมือกันร่วมกันของราชวันหลังในเขตแคว้นแดนเหนือแล้วก็ปรับปรุงแล้วก็อนุบำรุงดูแลประสบนิกรแล้วก็ขยายอาณาเขตของสมัยล้านนาล้านช้างประมาณอย่างนั้นหรือฮาริกูลชัยในสมัยนั้นเนาะให้เจริญรุ่งเรืองก็เหตุผลที่สุภาพสตรีห้ามเข้าเสาอินเทอร์ครีตนะครับผมก็เป็นเสาหลักเมืองของจังหวัดเชียงใหม่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยโดยเฉพาะชาวเชียงใหม่ให้ความเคารพสักการะถือเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของคนเมืองนะครับภายใต้ฐานเสาอินครีตนี้บรรจุเครื่องสักการะบูชาไว้เป็นจํานวนมากจึงมีของห้ามสตรีสําหรับสตรีไม่ว่าจะเป็นชาติศาสนาใดขึ้นไปบนวิหารอินสกีตเพราะสตรีมีประจําเดือนมีความเชื่อว่าจะเป็นการลบหลู่และทําลายความศักดิ์สิทธิ์ของเสานะครับผมนี่นะแม้แต่ผู้ชายที่แต่งตัวไม่เรียบร้อยก็ห้ามเข้านะครับต้องมาแต่งตัวเรียบร้อยด้วยนะนี่ก็คือรูปปั้นของพระยามังลายมหาราชนะครับผมก็ประดิษฐานอยู่ตังด้านนี้นะให้เรามาขอชัยขอพรกันด้านซ้ายกันองค์ต่อมาก็เป็นพระยากาวิระนะครับผมเพื่อนๆก็คงจะทราบประวัติกันบ้างเนาะก็มีประดิษฐานอยู่ทางนี้ด้วยทางซ้ายเขียนว่าเป็นหอพระอินนะครับผมหอพระอินเดี๋ยวทางด้านนี้เดี๋ยวเราเดินไปชมกันพร้อมกับโคนต้นไม้ใหญ่ๆเนี่ยทางด้านนี้จะเป็นหอพระอินนะครับผมก็ประดิษฐานอยู่ทางด้านนี้ให้เรามาขอชัยขอพรท่านได้นะครับผมพระอินก็คือผู้พระพุทธิปุปฐานพระพุทธเจ้านะนี่ครับผมลองไปหาประวัติอ่านกันดูได้นะครับผมก็สวยงามมากเลยเนาะว้าวนี่ศิลปะแบบล้านนาเรามาหาชมกันได้ที่เชียงใหม่หรือว่าตามเชียงรายลำพูนอะไรอย่างนี้ก็มีนะตรงนี้ก็คือศาลหลักเมืองหอหลักเมือง <coughs> ก็สามารถที่จะมาเดินชม
ขอใช้ขอพรกันได้นะครับเราไปชมด้านไหนกันว่ามีอะไรบ้างถ้าห้องน้ําอยู่ทางด้านซ้ายมือมีห้องน้ําผมเห็นป้ายมีห้องน้ําอยู่ตลอดนะครับผมด้านหน้าก็เป็นเจดีหลวงใหญ่โตมากเลยนะตรงนี้ก็มีการปฏิสังขรณ์กันอยู่ก็ยังไม่แล้วเสร็จเลยต้องต้องอาจจะเป็นปลายปีนะใกล้ๆปลายปีน่าจะเสร็จนะครับผมตอนนี้มันอยู่ช่วงกลางปีอ่ะน่าจะยังไม่เสร็จเนื่องด้วยพระวิหารหลวงนะครับปิดทําการบูรณะสัทธาญาติโยมที่มาทําบุญถวายปัตตหาหรือถวายสังฆทานหรือประสงค์จะทําบุญต่างๆทําบุญได้ที่กุฏิจันทร์นะครับผมหรือสอบถามเจ้าหน้าที่ของวัดได้นะนี่แล้วก็มีกุฏิจันทร์นะครับอยู่ทางด้านนี้นะครับผมสวยงามมากเลยเป็นนะสร้างด้วยไม้นะครับผมสร้างแบบล้านนาสวยงามมากเลยตรงนี้ก็เป็นจุดให้เรามาทําบุญกันเยอะๆเลยบูชาดอกไม้ทูบเทียนแล้วก็ตู้รับบุรีจักรนี่ก็เป็นช่อฟ้าเนาะมาปิดทองกันได้ก็คงจะเสร็จอาคารแล้วก็คงจะนําไปพระองค์ท่านไปประดิษฐานอย่างที่เดิมนะตอนนี้มากางเต็นท์ให้พระท่านอยู่ก่อนวิหารยังไม่เสร็จนี่ก็มีพระธาตุจอมทองหรือพระธาตุที่ไหนๆเข้ามาจําลองอยู่ตรงนี้ไว้อยู่เยอะเลยเนี่ยพระธาตุลำปางหลวงพระธาตุช่อแหช่อแหพระธาตุแช่แห้งพระธาตุพระสิงห์นะครับผมเจดีสีมหาโพเนี่ยอยุธยาก็มีครบเลยมาวัดเดียวนี้ได้ไปพระธาตุได้ครบประเทศไทยเลยนะครับผมอดุทายนี้พระธาตุดอยตุงก็มีพระพุทธรูปต่างๆมาให้เราได้มามาปิดมาทําปิดทองทําบุญกันนะก็คงจะต้องรอวิหารเสร็จนะครับผมกำลังมีป้ายกำลังบูรณะกันอยู่นะครับผมเป็นวิหารที่ใหญ่มากเลยเห็นไหมครับตอนนี้ยังบูรณะกันอยู่ยังไม่เสร็จแต่ไม่รู้แน่ใจว่าจะบูรณะเสร็จเมื่อไหร่เราไปดูลุงโชคดีกันลุงโชคดีทําบุญลงศพหย่อนใส่ตู้นะครับผมแล้วก็มีลุงเฮงลุงรวยอยู่ทางด้านนี้มาช่วยกันทําบุญซื้อลงศพแก่ผู้ยากไร้ด้านหน้าก็จะเป็นทางเข้าเนาะมีปอยมีตุงมีล่มมีอะไรอย่างนี้ให้เรามานั่งถ่ายรูปเซลฟี่กันได้นะครับนี่ก็คือเจดีหลวงนะครับผมประดิษฐานพระพุทธเฉลิมศิริราชนะครับผมหรือพระแก้วเชียงใหม่นะตรงนี้ก็จะเป็นมีบันไดขึ้นไปมีพญานาคห้าเสียนนะครับผมอยู่ทางด้านล่างด้วยฝั่งละห้าเสียนนะครับผมก็เป็นศิลปะแบบล้านนานะที่แบบก็จะไม่เหมือนทางอีสานทางภาคกลางนะครับผมนี่ตรงนี้อาจจะย้อนแสงนะไม่แน่ใจเพื่อนเพื่อจะเห็นไหมก็เป็นเจดีที่ใหญ่พอสมควรนะการสันนิษฐานของวิจักวิชาการก็คือคิดว่าน่าจะหักลงมาครึ่งหนึ่งเนื่องมีเมื่อสมัยสมัยนั้นเกิดการแผ่นดินไหวนะแล้วก็มันได้สลักหักพังลงมาแต่ก็ไม่ได้มีการบูรณะซ่อมแซมเพราะว่าอยากให้เป็นอย่างนี้ไว้เพื่อแบบเป็นของเดิมจะได้ไม่แบบว่าผิดเพี้ยนไปเนาะก็เก็บไว้ให้เป็นอย่างเดิมนี่แหละก็จะได้แบบดูว่าศิลปะเมื่อก่อนเนี่ยเป็นอย่างไรก็มีบางส่วนนิดนิดหน่อยที่มีการบูรณะไปนิดหน่อยก็เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนเดินวนชมพระเจดีย์หลวงกันสักหนึ่งรอบนะครับผมแล้วก็จะพาเพื่อนๆไปชมด้านข้างๆของวิหารว่ามีอะไรให้เราได้ชมบ้างพร้อมกับฟังประวัติไปนะให้เพื่อนๆได้ชมเจดีย์หลวงโดยรอบแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวผมจะเล่าประวัติให้เพื่อนๆได้ฟังกันพระธาตุเจดีย์หลวงนั้นถือว่าเป็นพระธาตุที่มีความสูงที่สุดในภาคเหนือหรือล้านนาสูงประมาณ80เมตรฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้างประมาณด้านละ60เมตรถูกสร้างขึ้นในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่20ถือว่าเป็นเจดีย์ที่มีความสำคัญที่สุดของเมืองเชียงใหม่พระธาตุเจดีย์หลวงนั้นถูกสร้างขึ้นในรัชสมัยพญาแสนเมืองมาลาวพุทธศักราช2928ถึง1945กษัตริย์องค์ที่7แห่งราชวงศ์บางรายซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ปกครองเมืองเชียงใหม่ในขณะนั้นสร้างขึ้นเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้พญากือนาหรือพระราชบิดาซึ่งมีตำนานเล่ามาว่าพระยากือนาซึ่งได้สวรรคตไปแล้วได้ปรากฏตัวแก่พ่อค้าชาวเชียงใหม่ที่เดินทางไปค้าขายที่พมา่าให้มาบอกแก่พระยาแสนเมืองมาว่าผู้เป็นโอรสว่าให้สร้างเจดีไว้ท่ามกลางเวียงให้สูงใหญ่พอให้คนที่อยู่ไกล 2,000 วาสามารถมองเห็นได้เ
้แล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเหล่านี้ให้แก่พระยากรนาเพื่อให้พระยากรนานั้นสามารถไปเกิดในเทวโลกได้แต่พระยาแสนเมืองมาเสด็จสวรรคตเสียก่อนพระนางเจ้าติโลกยุทธาราเทวีผู้เป็นมเหสีได้สืบทอดเจตนาลมสร้างต่อจนเสร็จในรัฐสมัยพระยาสามฝั่งแกนใช้เวลาสร้างทั้งหมด5ปีต่อมาได้มีการปฏิสังขรณ์ในสมัยพยาติโลกกราชราพุทธศักราช1984ถึง2030พระองค์โปรดให้เหมือนด้ามพระคตในช่างใหญ่ทำการปฏิสังขรณ์โดยมีพระมหาสาวมีสัตธรรมกิติเจ้าอาวาสองค์ที่7ของวัดโชติกาลามหรือวัดเจดีหลวงเป็นกำลังสำคัญในการควบคุมดูแลและประสานงานการปฏิรูปและก่อสร้างครั้งนี้ได้สร้างขยายเจดีให้ใหญ่กว่าเดิมใช้เวลาในการก่อสร้าง3ปีจึงแล้วเสร็จในสมัยมหาเทวีจีรประภารัชกาลที่15แห่งราชวงศ์มังรายเกิดพายุฝนตกหนักแผ่นดินไหวพระมหาเจดีหลวงได้พังทลายลงมาเหลือเพียงครึ่งองค์จากนั้นก็ถูกปล่อยทิ้งล้างไปนานกว่า4ศตวรรษพระมหาเจดีหลวงที่เห็นปัจจุบันกรมศิลปากรเพิ่งจะบูรณะปฏิสังขรณ์เสร็จไปเมื่อพุทธศักราช2535เจดีหลวงตามคติความเชื่อเรื่องจัก,กรวาลวิทยาของชาวรั้วคติความเชื่อเรื่องจัก,กรวาลวิทยาในยุคแรกใช้อินทรีตเป็นสัญ,ญลักษณ์สะท้อนความเชื่อดั้งเดิมของชาวรั้วซึ่งได้ผสมผสานกับความเชื่อของพรามในระยะต่อมาเมื่อพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้ใช้พระธาตุเจดีหลวงเป็นสัญ,ญลักษณ์สองศูนย์กลางจักรวาลคตินี้เห็นได้ชัดจากการสร้างเจดีหลวงให้สูงใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเช่นเดียวกับเขาพระสุเมนซึ่งเป็นศูนย์กลางของจักรวาลปัจจุบันบริเวณวัดเจดีหลวงกลางเมืองเชียงใหม่มีสิ่งศักระบูชาหลากหลายได้แก่เจดีหลวงอินทครีตต้นยางกุมมกันพระฤาษีซึ่งสะท้อนพัฒนาการคติจักรวาลได้ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของเมืองช้างล้อมและพระธาตุเจดีหลวงที่พระนางเจ้าติโลกจุธาราเทวีทรงก่อสร้างนั้นพระนางทรงให้ยศขัดยอดมหาเจดีแล้วปิดด้วยทองคําพร้อมทั้งเอาแก้วสามลูกใส่ยอดมหาเจดีนั้นไว้ประดับด้วยโขงประตูทั้งสี่ด้านมีพระพุทธรูปปูนปั้นประทับนั่งในโขงทั้งสี่ด้านมีรูปพญานาคปั้นเต็มตัว8ตัวตัวละห้าหัวอยู่ในสองข้างบันไดรูปปั้นราชสีสี่ตัวทรงตั้งอยู่สี่มุมของมหาเจดีมีรูปปั้นช้างคำลายล้อมรอบองค์เจดีหลวงมี28เชือกแต่ในประวัติศาสตร์มีเพียง8เชือกเท่านั้นที่มีการตั้งชื่อให้เฉพาะซึ่งชื่อช้าง8เชือกที่ล้อมรอบเจดีหลวงนับจากลำดับตั้งแต่ตัวที่อยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศอีสานเวียนมาตามทิศตะวันออกการสร้างรูปปั้นช้างนั้นเป็นการส่งเสริมกำลังเมืองในการด้านไสยศาสตร์เพื่อให้เมืองมีความแข็งแรงยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีพิธีการสักการะบูชาพญาช้างทั้ง8เชือกเพราะเชื่อว่าจะทำให้เกิดสวัสดิมงคลนำความสงบสุขมาสู่บ้านเมืองศัตรูไม่กล้ามาลุกลานย่ายีเพราะชื่อพญาช้างที่ตั้งขึ้นนั้นเป็นพระหลังอำนาจก่อเกิดเดชานุภาพอิทธิฤทธิ์ข่มขู่บทบังขวางกั้นกำจัดปราบปรามอาลีราศตูที่จะมาลุกลานให้แพ้ภัยต่างพ่ายหนีไปเองสรุปประวัติศาสตร์พระเจดีย์หลวงพระเจดีย์หลวงสร้างขึ้นในสมัยพญาแสนเมืองมาเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้พญากรนาพระราชบิดาแต่สร้างไม่เสร็จได้เสด็จสวรรคตเสียก่อนต่อมาพระนางเจ้าติโลกยุทาราชเทวีพระมเหสีของพญาเมืองมาก่อสร้างต่อจนแล้วเสร็จในสมัยพญาสามฝั่งแกงเรียกกันว่ากูหลวงพญาติโลกราชโปรดให้เหมือนด้ามพระคตเป็นในช่างใหญ่นำเนินการปฏิสังขรณ์พระเจดีย์หลวงตั้งแต่ประมาณปีพุทธศักราช2021ในในรัชสมัยพระเจ้ายอดเชียงรายได้ปิดทองภายในซุ้มเจรนำของพระเจดีย์หลวงทั้งสี่ด้านเราก็เดินไปครบหนึ่งรอบแล้วเล่นเอาหอบเหมือนกันนะครับพร้อมกับฟังประวัติไปเนาะทีนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปชมทางด้านข้างกันบ้างว่าทางด้านข้างนั้นมีอะไรให้เราได้ชมกันบ้างนะครับอีกด้านข้างเขาก็จะมีการกอดเจดีย์ทรายกันเออใครมาเขาเอาเป็น
่าเขาเรียกอะไรตุงเอ่อตุงมีโคมญี่ปุ่นไหมมีมีโคมญี่ปุ่นด้วยแล้วก็มีปอยอะไรประมาณอย่างนี้นะในนี้ก็คือพระพุทธทักกิติอนันตนาคราชศาสดานะครับผมชื่อยาวมากแต่อยู่ในตู้นะเรียกสั้นๆว่าพระเจ้าหลวงนาคปกกันแล้วกันพระเจ้าทองและพระเจ้าเงินนะครับผมประดิษฐานอยู่ด้านในนี้นะครับผมไม่แน่ใจเพื่อนๆจะเห็นไหมเขาก็มีกฎห้ามต่างๆเลยนะเพื่อนๆมาก็ดูเลยครับว่าเขาห้ามอะไรกันบ้างนะครับผมด้านแรกเลยจะเป็นศาลาพระทันใจนะครับผมนี่ที่เหนือส่วนใหญ่ก็จะมีพระทันใจอยู่เกือบทุกวันนะที่ผมเห็นที่สังเกตเมื่อมีแล้วเราก็ต้องมาขอใช้ขอบพรกันสิก็เพื่อนๆอยากประสงค์อยากขอสิ่งใดก็ขอฝากผมมาเลยนะก็ขอให้เพื่อนๆสมหวังอย่างใจปองทุกผู้ทุกคนเลยสาธุสาธุสาธุสถานีต่อไปก็จะอยู่ตามริมริมนี่แหละครับผมจะมีจุดต่างๆให้เราได้เข้าไปชมไปเยี่ยมชมกันนะเออก็มีป้ายต่างๆเนาะนี่ตัวมอมพยายามมอมเพื่อนเห็นไหมพยายามมอมผมเจอป้ายอ่านแล้วผมไม่รู้ว่าตัวมอมคืออะไรในนี้มีป้ายให้เราอ่านแล้วพยามอมนะครับผมในตำนานทางเหนือเกี่ยวกับการขอฝนตัวมอมจะเป็นพาหนะของเทพในเทพประบุตรนะครับผมเจ้าแห่งเมฆและฝนในคัมภีร์มหาสมัยสูตรนะครับผมระบุว่าเป็นเทพในสวรรค์ชั้นจุติมหามหาลาชิกานะครับโดยเป็นเทพบริวารของพระวรุณในคราวที่แคว้นโกศลเกิดความกันดารพระวุทธองค์ทรงเป่งพุทธโอษการให้ปละชัยยะนำฝนให้มาตกหรือในมัชฉาชาดกเมื่อพระพุทธองค์สเสวยพระชาติเป็นมัชฉาเทพองค์นี้ก็มีบทบาททําให้ฝนตกลงมาแม้แต่องค์อัครสาวกพระอานนท์ยังคงยังเคยสวยชาติเป็นเหมือนเช่นกันนะครับผมเขาก็มีประวัติเหมือนกันผมก็เพิ่งรู้นี่แหละเห็นในตัวนี้มาหลายปีแต่ก็เพิ่งรู้ว่าตัวมอมคืออะไรเรารู้แล้วก็คือตัวเรียกฝนนี่เองตัวที่เรียกฟ้าเรียกฝนให้ตกนี่เองตรงนี้ก็มีต้นยางนานะครับต้นใหญ่ต้นหนึ่งต้นใหญ่มากแล้วก็มีวิหารให้เราไปสักการะบูชาไปขอใช่ขอพรกันนะเออเชียงใหม่นี่ถ้าหน้าร้อนก็ร้อนพอสมควรเลยเนาะร้อนมากเลยเออเพื่อนเพื่อนจะเห็นไหมตอนนี้แสงมันน้อยอก็เป็นอาคารเป็นวิหารที่สวยงามที่เป็นศิลปะแบบล้านนาแล้วก็มีพญานาคกันสวยงามเนาะมันก็ว่าพญานาคทุกวัดก็สวยงามหมดก็มีเป็นแบบแบบฉบับของตัวเองนะแต่ละวัดก็จะไม่เหมือนกันนะครับผมเห็นไหมสวยงามมากเลยเราเข้าไปชมภายในด้านในกันนะว่ามีความสวยงามเป็นเช่นไรกันบ้างเนาะว้าวสวยงามเนาะสวยงามมากเลยเป็นเสาสีลายไม้มีลายกระโหลกลงไว้อย่างสวยงามนะครับตรงนี้ก็มีหุ่นขี้พึ่งเหมือนของพระสมเด็จพระอาจารย์มั่นนะเดินลุงปู่มั่นนะครับท่านมาเคยมาเป็นเจ้าวาดอยู่ที่นี่ครั้งหนึ่งนะเราก็มาชมบารมีมาขอใช้ขอพรหลวงปู่มั่นกันนะครับผมผมแสงสะท้อนนิดนึงเดี๋ยวผมลองเลี่ยงหลบแสงให้เพื่อนๆได้ชมกันจะได้เห็นหลวงปู่ท่านอยู่และสง่างามมากเลยนะคนที่สามคงรู้จะรู้จักเดียหลวงปู่มั่นนะครับผมเป็นพระสายปฏิบัติสายธรรมยุทธ์นะครับผมท่านก็เป็นพระอรหันต์นะสวยงามมากเลยนะเรามาขอใช้ขอพรพร้อมกันนะก็ขอให้เพื่อนๆสมหวังดังใจปองที่เพื่อนๆตั้งใจหวังทุกประการเทินสาธุสาธุสาธุวิหารหลวงปู่มั่นบุริทัตโตนะครับที่ประดิษฐานบุตรสบกบรรยุกอัธิธาตนะครับเป็นฟันกลามและรูปเหมือนของหลวงปู่มั่นบุริทัตโตเป็นสถาปัตยกรรมสกุลช่างล้านนาสมัยพระเจ้ากาวิโรรสสุริยะวงนะครับเจ้าผู้ของนครเชียงใหม่องค์ที่6นะครับก็จำลองแบบมานะครับผมซึ่งเราจะมาสามารถขอใช้ขอพรมาชมบารมีท่านได้ที่นี่นะครับ
ก็ที่วัดเจดีหลวงเชียงใหม่นะครับผมเดินต่อมาก็จะมีพระพระวิหารจตุรมุกบูรพาจารย์นะครับผมก็เข้ามาก็ต้องถอดรองเท้าเช่นกันนะสวยงามมากเลยเราลองเข้าไปไหว้กราบไหว้ขอชัยขอพรกันนะก็มานั่งเล่นกันได้นะหลบล่มหลบแดดเวลาฝนตกอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ได้มากราบไหว้ครูบาอาจารย์กันด้วยสวยงามเนาะสวยงามไหมว้าวดอกไม้บูชาก้มบูชาได้นะมีที่ปักดอกไม้นี่ยังไงครับผมสวยงามเนาะนี่ก็คือรูปเหมือนของหลวงตามหาบัวนะครับหลวงตามหาบัวท่านก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นนะสายวัดป่าสายสมถะสายธรรมยุทธ์นะครับผมนี่สวยงามสง่ามากเลยถ้าเพื่อนๆท่านใดอยากได้สิ่งใดประสงค์สิ่งใดกับหลวงตาท่านก็ขอใช้ขอพรฝากผมมาได้นะครับก็ขอให้เพื่อนๆสมหวังดังใจปองทุกผู้ทุกคนเถิดสาธุสาธุสาธุด้านหลังก็จะมีอธิธาตุนะของครูบาอาจารย์ต่างๆนะครับประดิษฐานอยู่เดี๋ยวผมลองซูมให้เพื่อนๆชมว่าจะซูมเห็นไหมอยู่อยู่ด้านในเป็นพระอบแก้วนะครับผมเป็นเม็ดเม็ดอยู่นะครับเพื่อนๆจะเห็นหรือเปล่านะแล้วก็มีหลายชั้นด้วยนะไปยังด้านบนนู้นก็มีนะครับผมแต่ก็ไม่ทราบว่าเป็นของครูบาอาจารย์ท่านใดกันบ้างนี่ก็เป็นบรรยากาศอันสวยงามเนาะที่เพื่อนๆได้ชมกันนะครับผมนี่ยังไม่ทั่ววัดเลยนะต้องใช้เวลากันสองชั่วโมงส่วนใหญ่เขาจะใช้เวลาชั่วโมงครึ่งกันผมจะพาเพื่อนๆดวนชมไปอย่างละเอียดเลยแล้วกันนะครับผมก็มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติชาวจีนชาวฮ่องกงชาวเกาหลีมาแล้วมันทําให้เมืองไทยคึกคลื่นมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันต่อตรงนี้ก็มีอีกวิหารหนึ่งอยู่ติดติดกันนะก็จะมีหลายวิหารเลยให้เราเข้าไปกราบไหว้บูชาขอชัยขอพรอันนี้ก็มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ๆอยู่หนึ่งองค์นะครับผมแต่ผมไม่แน่ใจว่าท่านชื่ออะไรนะผมลองหาป้ายชื่อดูก่อนนะตั้งกล้องไม่ตรงนี่แหละนะสวยงามเนาะท่านมีชื่อว่าพระพุทธมหามุนีสีล้านนานะครับผมก็ปั้นได้สวยสุดงดงามเลยอยู่ทางด้านหลังก็มีเป็นหลายกระหนกสีทองนะครับสลับกับไม้หรือแบ็กกราวเป็นสีน้ำตาลเข้มๆนะครับผมตามแบบฉบับล้านนาที่สวยงามมากเลยตรงนี้เขาเป็นวิหารพระพุทธสายญาตินะครับผมประดิษฐานอยู่ทางนี้เราก็สามารถไปชมด้านไหนกันได้แต่เราก็ต้องถอดรองเท้ากันนะครับผมแต่ตรงนี้เขาไม่อนุญาตให้แต่งชุดไทยมาถ่ายรูปในนี้นะครับผมไม่ทราบเหมือนกันไม่ได้อ่านไปให้ละเอียดนี่เราก็ห้ามปิดทององค์พระด้วยนะนี่ครับพระพุทธรูปบางสายญาตินะนี่คือจากเบื้องเสียงของพระองค์หันไปยังทางฝ่าพระบาทของพระองค์นะสวยงามมากเป็นสีทองสวยเหลืองอลามเลยนะครับผมก็เรามาขอใช้ขอพรพร้อมกันนะก็ขอให้เพื่อนๆสมหวังดังใจปองทุกผู้ทุกคนเลยสาธุสาธุสาธุก็เรามาชมจากทางพระบาทของท่านไปยังด้านพระเสียงของท่านหรือบ้างนะจะได้ความสวยงามไปคนละแบบกันนะสวยงามมากเลยติดกันก็จะเป็นพระพุทธรูปสององค์นะก็เป็นปางพิชิตมารนะก็มาปฏิฐานอยู่ใกล้ๆกับพระพุทธสายญาตินะครับผมสวยงามมากเลยสาธุสาธุตรงนี้ก็มีอีกหนึ่งมิหารนะให้เรามาขอใช้ขอพรกันเราไปชมด้านในกันครับด้านในน่าจะเป็นพระนาคปกนะครับผมให้เรามาขอใช้ขอพรกันสวยงามเนาะนั่งลงขอใช้ขอพรพร้อมกันเพื่อนอยากได้สิ่งใดก็ขอให้ขอใช้ขอพรจากพระนาคปกกันแล้วกันก็ขอให้เพื่อนสมหวังดังใจปองทุกผู้ทุกคนเลยสาธุสาธุสาธุนี่ก็เป็นภัยในบริเวณวัดเนาะมีสาลาบุญเทวีประสงค์นะครับผมก็มีสิ่งต่างๆที่กําลังปลูกสร้างมากมายเดินข้างๆก็จะเป็นกุฏิของพระต่างๆแล้วแต่ใครจะมาทํากิจทํานิมนต์ท่านทําอะไรเนาะมันก็จะมีต้นสาระมีต้นไม้ต้นอะไรให้ร่มเงาบ้างแต่ตรงตัวองค์เจดีตัวองค์เจดีหลวงเนี่ยไม่มีต้นไม้เลยแดดเปรี้ยงๆเลยเห็นไหมครับ
ล้วนอย่างนี้เลยก็สวยงามดีเนาะนี่ชายนัดก็พาเพื่อนๆมาชมกันมีวันหยุดยาวๆผมก็ขึ้นมาเชียงใหม่มาพักผ่อนผ่านลองกอล์ฟมาเที่ยวด้วยเพราะว่าเคยมาเชียงใหม่หลายรอบแล้วแต่ก็ส่วนใหญ่จะไปเที่ยวที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติซะมากกว่าประเทศวัดวาอะไรที่เชียงใหม่นี่ก็มีเยอะก็เลยคิดว่าถ้ามีโอกาสกลับมาก็จะมาพาเพื่อนๆมาเที่ยววัดที่เชียงใหม่กันก็มีโอกาสกลับมาจริงๆก็เลยจะพาเพื่อนๆมาชมชมวัดที่เชียงใหม่ไม่ว่าจะเป็นในตัวเมืองยิ่งอำเภอฝางเนี่ยผมก็กลังวางแผนที่จะไปอำเภอฝางไปวัดต่างๆเก็บวัดต่างๆให้เพื่อนได้ทำไปพาเพื่อนๆไปทําบุญกันที่วัดต่างๆของจังหวัดเชียงใหม่ให้ได้ชมกันและนี่ก็คือความสวยงามของวัดเจดีย์หลวงที่ชัยนัทออนทัวร์พาเพื่อนๆมาท่องเที่ยวแล้วก็มาทําบุญกันถ้าหากเพื่อนๆมีโอกาสสามารถที่จะมาชมได้ด้วยตัวเองก็จะดีกว่าเพราะว่าภาพความสวยงามมันจะสวยงามมากกว่าชมในคลิปไหลเท่าตัวเลยก็อย่าลืมกดกระดิ่งกด Subscribe ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ชัยนัทออนทัวร์ได้ทำคลิปให้เพื่อนได้ชมกันต่อไปคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ